Calidad contra cantidad. Qué tema, ¿no? Qué tema. Hola y bienvenidos una vez más a un video de Flashlight Entertainment. ¿Qué es la cantidad? Vamos a dejarlo en algo tan sencillo como que es simplemente un número, un valor, de lo que sea, cualquier cosa. Simplemente es un número. Pero, ¿qué es la calidad? La calidad es un valor que se le da a un objeto o a algo en concreto con respecto a otro. Puede ser que tenga mejores cualidades o que simplemente sea más valorado que el otro objeto. Pero, ¿cómo sabemos qué es mejor? Bueno, la respuesta realmente es que uno es el predecesor del otro. La calidad no viene sin la cantidad. Por ejemplo, vemos a muchos famosos, a muchos exitosos, por así llamarlo, a lo largo de la historia en diferentes campos, pero no sabemos lo que está debajo de todo ese iceberg. Por ejemplo, tenemos a Edison, que registró más de mil patentes y muchas son una porquería. Tenemos a Mozart y a Beethoven, que compusieron más de 60 obras y al final la gente sigue identificando nada más estas dos. Si seguimos esa lógica podemos decir que entonces la mediocridad es el camino del artista o del artesano o de todo creador de contenido. Y la verdad es que sí, bien lo dice Scott Adams en un libro llamado ¿Cómo fracasar en casi todo y aún así tener éxito? Él dice que crees mucho volumen de trabajo y podrás crear una joya. Textualmente dice, cuanto más trabajo mediocre hagas, más probabilidad tienes de crear una joya. Pero ¿cómo nos puede servir a nosotros en el mundo de la producción audiovisual? Te preguntarás. Y la respuesta es más sencilla de lo que crees. Simplemente por el hecho de, si tienes 20 fotografías, vas a tomar 5 que te van a gustar realmente. Porque puede que la perspectiva sea mejor, puede que los colores sean mejores, puede que la luz sea muchísimo mejor. Pero ya has creado todo ese trabajo, se sigue cumpliendo esta regla. Mientras más trabajo que tú hagas, más probabilidad de tener una joya tienes. Lo mismo pasa en el audio. Mientras más tomas malas hagas, más probabilidad tienes de poder mejorar tu toma. Lo mismo con las ideas de los videos. Mientras más videos sin sentido puedas hacer, más videos de calidad puedes producir. ¿Y a qué va todo esto? La respuesta es que a pesar de tanto, tanto trabajo arduo que se haga, la respuesta siempre va a ser que vas a encontrar experiencia. Y seguramente estás esperando a que alguien te diga, ya levántate y hazlo. Tú eres el que tiene que saber cómo hacerlo. Y te recomiendo que lo empieces a hacer ya. ¿Por qué? Porque hoy puede que algún canal haya llegado al millón. Puede que alguna marca haya elegido a alguien que empezó con su contenido. Puede que alguna empresa haya querido reclutar a alguien tan solo por el booking que ha estado haciendo, a pesar de no ser muy bueno, o a pesar de ya tener esa calidad. Así que, calidad y cantidad no están peleados, simplemente uno es el predecesor del otro. Así que no tengas miedo a fracasar y mientras más temprano lo hagas, más oportunidad y más tiempo vas a tener de poder mejorar tu contenido. Nos vemos en el próximo video.